ഇന്ത്യൻ പിറ്റ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേരമ്പാടി നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും അമരങ്കാവിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ അമരങ്കാവിലെ വ്ളോഗ് കാണാത്തവര് ഒന്ന് കേവ് നോക്കണേ കൂടെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നൊന്ന് നടന്നു നോക്കാം എന്തെങ്കിലും പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീണ്ടും അമരങ്കാവിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമരങ്കാവിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇതൊരു സാധാരണ ബേഡിങ് വീഡിയോ മാത്രമാണ് വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കാണാനില്ല പക്ഷികളുടെ വലിയ വച്ചകളൊന്നും കേൾക്കാനേ ഇല്ല എന്നാലും എന്നും കാണാറുള്ള ബ്രോൺ സ്ട്രോങ്കോ ഈ സീസണിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആഷി ഡ്രോങ്കോ പിന്നെ മണ്ണാത്തി പുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ പക്ഷികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രസ്റ്റഡ് ഹോക്കികളുടെ ശബ്ദവും ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമരങ്കാവിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു കാവിന്റെ പുറകുവശത്തുള്ള റോഡിൽ ചെന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് സാധാരണ ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ടിക്കേഴ്സ് ബ്ലൂ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചറിനെ ഒക്കെ കാണാറുള്ളതാണ് ഇതുവരെ കണ്ടു കിട്ടിയില്ല വൈറ്റ് ബാർബറ്റിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ചില ഡ്രോങ്കോകളും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പക്ഷിയെയും കാണാതെ നടക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് കുറിക്കണ്ണൻ കാട്ടുകൊള്ളുകൾ ഓറഞ്ച് ഹെഡഡ് ത്രഷുകൾ ഒരുമിച്ച് വറന്നു പോയതും അതിൽ ഒരാൾ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പിൽ വന്നിരുന്നു ഊഞ്ഞാലാടിയതും എന്നിട്ട് അയാളും വറന്നു പോയി അപ്പോഴത്തേക്കും ടിക്കൽ അപ്പുറത്തിരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് തന്നെ നടന്നു എന്തായാലും ഡ്രോങ്കോകൾ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടപ്പുണ്ട് അഷി ഡ്രോങ്കോ ആണെങ്കിലും ബ്രോൺസ് ഡ്രോങ്കോ ആണെങ്കിലും അതെന്താ പക്ഷി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ സ്റ്റാർലിങ്ങുകളായിരിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് മിനുവറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് മിനുവറ്റിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് മിനുവറ്റാണോ സ്മോൾ മിനുവറ്റാണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിലിനെ കണ്ടുള്ളൂ ഫീമെയിലിനെയും കൂടി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാമായിരുന്നു കാരണം ഫീമെയിലിൻ്റെ പാറ്റേൺ നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അഭിലാഷ് അപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഹുഡഡ് ഒറിയോളുകൾ അതുപോലെ ഡ്രോങ്കോൾ പിന്നെ മലബാർ പാരക്കീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ബേഡ്സിൻ്റെ നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ കാണാറുള്ള പക്ഷികളെ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നും കാണാനില്ല ഒരു മിനുവറ്റിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മിനുവറ്റ് ഓറഞ്ച് മിനുവറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും സ്മോൾ മിനുവറ്റിന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളതാണ് ഓറഞ്ച് മിനുവറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഓറഞ്ച് മിനുവറ്റ് തന്നെയാണ് കൺഫേം ആയി അങ്ങനെ അമരങ്കാവിലേക്ക് എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ പക്ഷി കൂടി എത്തി ഓറഞ്ച് മിനുവറ്റ് മരതകപ്രാവിൻ്റെ കോൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല സാധാരണ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കേൾക്കുന്നതാണ് ഇനി അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അഭിലാഷ് വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതേ അഭിലാഷ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നീ എല്ലാം കണ്ടോ അവിടെ ആ ഞാനും ബ്ലാക്ക് ബേഡിനെ കണ്ടു അവിടെ രണ്ട് ത്രഷ് അധികടെ പറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ഓറഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ മരത്തിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നത് അതിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ചിത്രാംഗതൻ മരം കുത്തികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് സ്പോട്ടഡ് വുഡ് പാക്കേഴ്സ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല ഇത് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് എങ്ങാണ്ട് പറന്ന് നേരെ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന മരത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഇന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ബേഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും കാണുന്നില്ല അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരുമാതിരി വെയിലും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് സ്പോട്ടഡ് ഡൗൺ ഞാൻ
ഇന്ത്യൻ പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് പറന്നു പോയത് ഇവനൊരു സീസണൽ ബേഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളുകളെ കാണും ഇതൊരു ആൺപക്ഷിയാണ് ഇതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ നീളമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എട്ടുകാലി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഇല്ലാതെ മരതക പ്രാവിനെയോ മറ്റോ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയിൽ നോക്കി നടത്തുമ്പോഴാണ് നീലത്തത്ത മലബാർ പാരക്കീറ്റുകൾ ആകാശത്തോടെ വേണം വെച്ച് വറക്കുന്നുണ്ട് ക്രസ്റ്റഡ് ഹോക്കിയുകൾ എന്ന കിന്നരി പെരുന്ന് അമരങ്കാവിലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിലൊരാള് പറക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അത് നേരെ പറഞ്ഞത് അമരങ്കാവിന്റെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അതായത് പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഓടിച്ചു ചെന്നപ്പോ ആൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി പറന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോക്കികൾ ഇന്ന് എന്താന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു കുറച്ചു നേരം ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ സമയം തന്നു സന്തോഷമായി കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ ആ കിന്നരിപ്പരുന്തിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് നേരെ വീണ്ടും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം ഈ സൈഡിലേക്കാണ് അവർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ അതാട്ടോ അവരുടെ സൗണ്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നിങ്ങനെ നോക്കി ആദ്യമൊന്നും കണ്ടു കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അവർ പറക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ പറന്ന് എവിടെയോ പോയിരിക്കുന്ന കണ്ട് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവിടെ വീണ്ടും അതുപോലെ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ പുള്ളി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കാക്കകൾ ഇവനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുന്നത് കാക്കകൾ നല്ലപോലെ ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം കാക്കകൾ ഇവനെ ഓടിച്ച് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വിട്ടു അവനങ്ങ് പറന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു കിന്നിരിപ്പരുന്നിന്റെ സൗണ്ട് നോക്കിയപ്പോ എന്താ കണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഹോക്കികളുടെ കാക്ക ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു ചെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോങ്കോ വരുന്ന ഹോക്കികളുടെ അതേ സൗണ്ടിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക വെറുതെ അല്ലേ ഉമ്മാരെ കാട്ടിലെ മിമിക്രിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പാർക്കിങ്ങിൽ എത്തിയേക്കുകയാണ് കിന്നിരിപ്പരുന്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ എമറോൾഡോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പുണ്ട് കാട്ടിൽ ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൊസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ അവൻ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേഡ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ് ആയി തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സമയം ഒരു രണ്ടേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതേ വീണ്ടും കിന്നിരിപ്പരുന്ത് പറന്നു പോകുന്നു റെസ്റ്റഡ് ഹോക്കികൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അവിടെയുള്ള മരത്തെ പോയി ഇരിപ്പുണ്ട് അവൻ അവിടുന്ന് വേഗം അധികം ദൂരെ അല്ലാത്ത ഒരു മരത്തിൽ പോയിരുന്നു കാക്കകളും തത്തകളും ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും അവന് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അവിടുന്ന് പറന്നു പോയ പിന്നെ അവന്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ അന്ന് കേട്ടുള്ളൂ എമറാൾഡോ പയ്യെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം എമറാൾഡോവിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടി മരതക പ്രാവ് ഇന്ത്യൻ ബിറ്റ് അവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബേഡും കുറച്ചു മുമ്പ് ഇതിന്റെ ചുറ്റുപറ്റും ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബേഡുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ ഇപ്പൊ കാണാനുള്ളൂ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പക്ഷികൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു 
പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമായി ഞങ്ങൾ ബീഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമരങ്കാവിൽ വന്ന് നടത്തുന്ന ബീഡിങ്ങിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചത് ഇതുപോലെ പല ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് കിട്ടാറുമുണ്ട് ടിക്കൽസ് ബ്ലൂ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വ്ളോഗുകളിലും ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഹോക്കികളുടെ നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി കാണാൻ പറ്റി അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്പീഷീസിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം മറ്റൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ ഈ വ്ളോഗിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നോക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നടക്കാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളിതിലെ വന്നപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഹാർട്ട് സ്പോട്ടഡ് വുഡ് പേക്കേഴ്സ് ഹാർട്ട് സ്പോട്ടഡ് വുഡ് പേക്കേഴ്സ് ഇതിലെ പോകുന്ന കണ്ടു ചിത്രാംഗതൻ മരംകുത്തികൾ ചിത്രാംഗതൻ മതം